madlang viewers. So, first time ko pong gumawa ngayon ng unba unboxing vlog. <laughs> unboxing vlog. Ito, isa to sa mga in-order ko noong Lazada 99. So, sino dito mga kaway-kaway sa mga umorder dyan? Kaway-kaway sa mga <laughs> mabubutas na naman yung mungkot sa inyo. Okay. Yan. So, ito yung Global Home Repaid Wi-Fi. Zil, zil, zil. So, buksan na po natin yung mahiwagang Lazada 99 sale. So, kung tatatamin niyo akong nahad... <laughs> nakatipid ako. Yes, kasi compare sa ibang prices, uh, parang 1,499 po ata yung low prepaid wifi na to. Pero nabili ko lang siya ng 1,198 pesos plus yung shipping fee na 50 pesos. So, total niya is 1,248 pesos. Okay, so thank you kay Kuya na nag-deliver kahit maulang ngayong araw. So, buksan natin. So, dahil wala akong bunting, buksan ko pa rin siya. As you can see, 1,499 pesos yung price na naka-indicate dito. But I only bought it for 1,198 pesos. Meron siyang free 10 gigabytes. So, 4G LTE. Good for ilang days kaya ito. Good for one. Okay, so this is it. Malapit na tayo sa katotohanan kung ano yung nasa loob niya. So, sealed, sealed, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. sealed. So, if this is sealed, let's unseal it. Pakaton pa lang. Ay, ito na yung modem. Oh my God. And of course, yan. Tara! Hindi ko alam kung lahat ng prepaid wifi is merong ganito. May lagay siya ng antena. So, ito, yung iba kasi yung nandun sa Lazada is wala siyang kasamang antena. So, sabi sa dun sa description, sana may antena dito sa loob. Kundi, ay, naku chat ko yung seller. Ay, nako. Uy, ang dito yung antena. Tara! Yan. Yan. So, toto naman yung sinasabi nila. May antena nga. Kasi yung iba ata wala. Kasi yung nakikita, nakita ko rin sa ibang mga unboxing videos, wala silang pinakita ang antena. So, eto talaga meron. So, legit. Excited. Kinabit na agad yung antena yun. Po, andito na po yung order ko. So, this are... Uy! Asan yung SIM card? Okay, some... Pushures. So, wala na siya dito kasi nasa modem na po siya. Nakalagay na po siya sa loob. Kaya pala. Nabasa ko nga pala sa description doon na nandun na sa loob yung SIM card. At hindi mo dapat siya papalitan or tatanggalin. Kundi mag-avoid yung warranty niya. Okay? So, never, never remove it. And this is the LAN connection wire. And this is the power charger, kumbaga. Wala na. 
Now, empty na yung box. Okay, so, tingnan natin baka nakalimutan nila yung SIM card, which is yun yung pinaka-importante sa lahat. So, ito po pala yung lagay ng SIM card. So, paano ba ito? Ay, no. Hindi pala yung WPS pala ito. So, asa mo yung SIM card? Ay, ito. So, ito yung SIM card. Okay. Ayan. So, let's open it. Do not tamper. Warranty point. Sabi na sa inyo, meron talaga eh, loko. Do not tamper. Okay. Warranty point is sealed. Is if seal is broken. Oh, ganun po. Ayan. So, dito nyo din po makikita yung IP address, username, and the password. So, tapos. Okay, to summarize, what's inside the box is the modem uh, with installed SIM, the modem antenna, the modem power supply, the LAN cable, user guide, and the warranty certificate. Warranty certificate. So this is the warranty certificate, which is very important. Huwag niyo po itong wawalaan. Key. So, para hindi siya mawala, make sure na sa wallet niya siya ilagay. Okay? Ako kasi sa wallet ko nilalagay yung mga warranty something true, Vanessa. Yan. So dito sa likod, makikita niyo rin yung mga branches na pwede niyong puntahan just in case meron siyang mga sira. Okay? Like, hindi ka makakonek sa walang internet, uh, walang signal, mga ganyong alam niya na. So, meron kang 7 days para itas yung product if it is defective or not. Kasi pag defective, sa loob dapat ng 7 days is maibalik mo siya. But, Yan yung pag-defective, 70s. Dapat may balik na siya. Pero, if hindi naman defective and other, uh, other problems naman yung nangyari, meron pong one-year warranty from the date of purchase. Hindi pala ako nakarequest ng invoice. So, dapat pala nag-request ko ng invoice. Very important thing siya. Sana madaling kausap yung seller kaya eh, walang invoice. <coughs> Napunit ko pa naman yung <laughs> katag ko na yung plastic. Ang ingay pala nung electric ko, hindi ko napansin. So what's in the front view? So isa-isahin natin. So this is the power indicator. So this is the LAN indicator the Wi-Fi, the 4G LTE, this is the S SMS indicator, and the signal bar. Okay. How about the back view? This is the WPS button, the LAN, the LAN port, and the plug port. Okay, so bottom view, the reset button, yun, yeah, ito pala, kaya reset button pala siya. And the uh, SIM card. The SIM slot. The SIM card slot. Yeah, so ito try na natin i-connect siya sa laptop. So, this is the modem power supply. So, i-saksak mo na natin. Yun. <coughs> power on. Yan. So, unti-unti na pong umiilaw. Yun. So, meron ng globe at home na nasasagap yung aking laptop. Enter the network security key. 
So the network security key So as you can see Naglo-load lang siya Ayan. So wala pa nga talaga siyang internet We are going to proceed to step 3 which is to download the Globe at Home app Where's my cell phone? Ayan, dito nga pala yung cell phone ko. Gamit ko nga pala mag-vlog. Ano pa? Ayan, so na-download na natin yung Globe at Home app. So, itatry na natin or i-activate na natin yung 10 gigabyte free internet ni Globe at Home prepaid Wi-Fi. So, let's open it now. Yun. Okay. Would you like to send notifications? Okay, allow. Ching. 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 So, yung application na to is you can manage your account here. Uh, dito matatrack kung ilang gigabytes or ilang MBs na lang yung natitira sa internet mo. So, pwede mo din pala dito i-check. Hindi lang para mag-reload. Get more data. Yan. Get started. Welcome to Globe at Home. Please enter any of the following features of prepaid Wi-Fi. So, yung ilalagay natin is yung prepaid Wi-Fi number na nakalagay sa likod ng modem. So, prepaid Wi-Fi number is 0945. Choose your modem. Parang ano lang to ah. A robot test. So, syempre, may antenna yung sa akin. So, yung pang-apat with antenna. Yan. Connect your phone to your home prepaid Wi-Fi. So, i-connect ko muna siya. So, currently, nakakonect ako sa Wi-Fi ng bahay namin. So, connect daw sa Globe at Home yun. So, check. I'm already connected. Yun. Uh, no, try again. Try again. Yun. So, verifying na. Nickname is Jeje 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 Cause I'm Jeje Man Joe Dismiss Got it Oh yun So nakikita nyo na ba yun nakikita ko I already have a 10 gigabytes data usage So sa dashboard ko Yun nga 10 gigabytes left So since activated na meron ng internet yung modem. So, mag speed test na tayo kung ilang download speed or upload speed kaya nitong prepaid wifi na to. Okay? Ta okay guys, so since um, activate na natin yung 10 gigabytes na free internet ni Globe at Home, so e-speed test naman natin yun. So, I'm currently located at Tantang Sora, Quezon City. Sa mga taga Tanang Sora dyan, hello! Yan, tingnan natin kung malakas yung connection ng globe sa barangay natin. So, okay, let's start. And so, we are already connected at Globe at Home. Let's open Google. So, ito yung speed test na walang LAN cable. So, tingnan natin yung download and upload speed using the speed test. So as you can see, we're at 2.75 download speed. Oh, I 
and only 1.21 upload speed. Oh. Okay, let's try again. So, ilagay naman natin yung modem sa lamesa. Kasi minsan, nababasa ko rin minsan na sa table daw siya ilagay. So, ayun yung table. And let's try again. So, second trial natin. Go. Yeah, so obviously must wow. thirteen point sixteen download speed. And the difference compared to Kanila. Okay, so nag-error yung kanina kaya na stop yung third trial. Pero continue natin. So ito na yung third trial para sa hindi kagamit ng LAN cable. Okay, so go. Dan kasi yung advertisement kaya siguro bumagal. Joke. So, matas na lang yung download speed. Upload. Tumaas ka. Kailangan kita lang. Mas yung sample. Copy. So, that's... Okay, so, try naman natin yung gagamit tayo ng LAN cable. Wala nga palang LAN cable itong laptop na ito. Okay. 